আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ আমরা এই তর্কে যাব না বাট আমরা যদি বিজ্ঞানকে সঠিক কাজে এবং ভালো কাজে আমরা লাগাতে পারি বিজ্ঞান থেকে আমরা অনেক কিছু পাওয়া সম্ভব যেটা যুগে যুগে আমাদের বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা তারা করেছেন আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তারা উন্নত বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি তারা উদ্ভাবন করেছেন এবং এই উদ্ভাবনের ফলে আজকে আমরা আমাদের জীবনকে অনেক সহজতর করেছে এই আধুনিক বিজ্ঞান এবং আমরা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দুরারোগ্য যে ব্যাধিতে আমরা আক্রান্ত হই তা থেকে আমরা খুব সহজেই আমরা আসলে মুক্ত হতে পারছি সুস্থ স্বাভাবিকভাবে আমরা চলাচল করতে পারছি একটা সময় ছিল যখনই মানুষ রোগ আক্রান্ত হয়ে যেত তখনই ধরে নেওয়া হতো যে হয় মানুষ অভিশাপে আক্রান্ত হয়েছে বা কোনো না কারণে এই লোককে দিয়ে বা এই মানুষকে দিয়ে আর পৃথিবীতে কোনো কিছু করা সম্ভব না একদম পুরো আবর্জনার মতো ট্রিট করা হতো কিন্তু এখন আর সেই সময় নেই এখন আধুনিক বিজ্ঞান এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাতে সব ধরনের রোগের এবং সব ধরনের উন্নত চিকিৎসা আমাদের হাতের নাগালি আছে দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন প্রবাসী ভাই প্রায় দুই সাল থেকে উনি প্রবাস জীবন কাটাচ্ছেন দেশের মায়া ত্যাগ করে জীবনের জন্য পরিবারের জন্য দেশের জন্য কিছু করার প্রত্যয় কিন্তু এই কাজগুলো করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমরা বিভিন্ন সময়ে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের রোগ আক্রান্ত হয়ে পড়ি প্রায় একরকম প্রায় ডিজেবল হয়ে যায় মাঝে মাঝে বাট আমরা চিকিৎসার জন্য খুঁজতে থাকি বাট আসলে আমার জন্য কোনটা সঠিক চিকিৎসা সেই চিকিৎসাটা খুঁজে পাওয়াটা কিছুটা দুষ্কর আমাদের এই ভাইটিও ঠিক অনেকটা সেরকমই হয়েছিল বাট উনি দমে যাননি চেষ্টা করেছেন সুস্থ হওয়ার জন্য এবং আজকে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন আসুন দর্শক ওনার সাথে একটু পরিচিত হই এবং ওনার কাছ থেকে আমরা পুরো বিষয়টা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটু জানার চেষ্টা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার নামটা একটু বলেন নাম মাহবুব হাসান মাহবু হাসান বাংলাদেশের দেশের বাড়ি কোথায় কুমিল্লা দাউদকান্দি কুমিল্লা দাউদকান্দিতে আমরা জানি আপনি দুই সাল থেকে প্রবাস জীবন কাটাচ্ছেন কোন দেশে ছিলেন সিঙ্গাপুরে এই সিঙ্গাপুরে দুই সাল থেকে জি যদি কিছু না মনে করেন আপনি ওখানে কি পেশার সাথে জড়িত আমি ফায়ার প্রোটেকশনের সার্ভিসে আচ্ছা তার মানে দীর্ঘদিন আপনি এই কাজের সাথে জড়িত হ্যাঁ আচ্ছা আমরা জানি যে আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে আপনি ট্রিটমেন্টের জন্য এসেছেন সেই প্রবাস থেকে এত দূর থেকে কি হয়েছিল আপনার এবং এটা ঠিক কতদিন আগে প্রথম শুরু হয় এটা তিন বছর আগ থেকে মানে আমার প্রথম ব্যথাটা শুরু হয় আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি ঘুম থেকে উঠার পরে আমি ফিল করি যে আমার হিপ জয়েন্টে বড় ধরনের একটা ব্যথা আমি পা নাড়াইতে পারতেছিলাম না তো ওইখানে আমি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে ওরা আমার কিছু পেন কিলার দেয় আর কিছু মানে এক্সারসাইজ দেয় যেগুলো আমি এক্সারসাইজ করলে বা পেন কিলার খাইলে আমার এগুলো ঠিক হয়ে যাইতো তো এইভাবে মানে ব্যথাটা রেগুলার থাকতো না অনেক দিন পর পর বা আপনার এমনও সময় হয়েছে তিন মাস দুই মাস বা ছয় মাস এমন পর পর মানে ব্যথাটা ব্যাক করত আচ্ছা তো যখন প্রথম আপনি ব্যথাটা অনুভব করেন কোন অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো কিছু কি হয়েছিল বা কিছু তেমন কোনো মেজর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না ওই দিনের ঘটনাটা বলেন যে যেদিন প্রথম আপনি ব্যথাটা অনুভব করেন কি হয়েছিল সেদিন ওই দিন আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠা আমি মানে পা মাটিতে ফেলাইতে পারতেছিলাম না আজ মনে হচ্ছে যে আমার পা জোড়া থেকে কোনো ব্যথা মানে পা দিলে প্রচন্ড রকম পেইন শুরু হচ্ছে ধরনের ব্যথা যেমন হাড় ভেঙে গেছে এমন ধরনের একটা মানে আমি অনুভব করতেছি আচ্ছা তো ব্যথাটা পাওয়ার সাথে সাথে সকালে আমি অনেক চেষ্টা করছি মানে নিজে নিজে মুভ করার জন্য মানে পা সামনে দিলেই পা অনেক ধর মানে পিছন থেকে যেমন কেউ দূরে রাখতো এমন ব্যথা মানে আমার পাটা উপর করলেই আমি অনেক ধরনের ই করতাম মানে কষ্টতে পা দিতে পারছিলাম পা মাটিতে ফলাইতে পারতেছিলাম কি করলেন তখন তখন আমি কোম্পানিতে জানাই আমার কোম্পানিতে জানার পরে ওনারা আমার ডাক্তারের কাছে পাঠায় ডাক্তার এক্সরে এক্সরে করায় এক্সরে করানোর পরে দেখে যে কোনো ধরনের ফ্র্যাকচার বা ভাঙা বা কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নাই উনি বলতেছে যে এটা হয়তো মানে ঘুমের কারণে মানুষের একটু অস্বাভাবিক চলাফেরা যেমন আমরা একটু বেশি হাঁটা চলা করি এগুলোর কারণে হইতে পারে তো আমি ওইটা মানে সিম্পল মনে করি আর তেমন কোনো ই মনে করি না ওষুধ খাইছি মানে সুস্থ হয়ে গেছে আচ্ছা তো এইভাবে আমার ওষুধ খেয়েছেন দেখেছেন যে মানে ব্যথাটা চলে গিয়েছে হ্যাঁ ব্যথাটা চলে গেছে তো এইভাবে আমি ওষুধ খাইয়া প্রায় এক বছর দেড় বছরের মতো আমি ঠিক ছিলাম আচ্ছা তো দেড় বছর পরে আবার ব্যথাটা ব্যাক করে ব্যাক করে মানে খুব বেশি এবার ওষুধ মানে কাজ হইতেছে না আচ্ছা 
তো এখানে আবার হসপিটালে আমি যে ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার পরে আমার আবার ওরা এক্সরে করায় তারপরে ওনারা বলতেছে যে এটা মানে আমার ই সমস্যা মানে আর্থারাইস প্রবলেম হতে পারে ওই ওইখানে সিঙ্গাপুরে আমার ওই ডাক্তার আর্থারাইস স্পেশালিস্টের কাছে মানে ই করে ট্রান্সফার করে ট্রান্সফার করে তো ওইখানে যাওয়ার পরে ওনারা বলতেছে যে আমার এটাতে অ্যাঙ্কোলজিং স্পন্ডালাইটিস হুম হুম এটা হইছে তো ওই ট্রিটমেন্ট আমি নেই আর্থারাইস স্পেশালিস্টের কাছে ট্রিটমেন্ট নেই ট্রিটমেন্ট ভালো ছিল কিন্তু মানে ট্রিটমেন্টের পরে যেমন একটা এক্সারসাইজের নিয়ম বা যেগুলো আমার একটু রেস্টে থাকা এগুলো আমার পসিবল হইতো না দেখা গেলো যে আমি প্রতিদিনই প্রায় প্রতিদিনই আমার মানে আমার জবে যাইতে হতো কাজে যেতে হতো কাজে তাকে আপনাকে মুভ করতে হইতো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো এইভাবে আমি আর্থারাইস স্পেশালিস্টের কাছে ওইখানে প্রায় এক বছরের মতো ট্রিটমেন্ট নেই ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে ওই আর্থারাইস স্পেশালিস্ট আবার আমার একটা চাইনিজ ট্রিটমেন্টের জন্য মানে ই করে সাজেস্ট করে ওই আকু পাঞ্চার কাপিং এগুলা ওইখানে থেরাপিগুলো দিত তো এইভাবে আমি দেখতাম ট্রিটমেন্ট নিতাম আর এই থেরাপিগুলো নিতাম ভালো থাকতাম আবার অনেক দিন পর পরই ব্যথারা ফেরত আসতো আপনার কাছে তো এই অবস্থায় আমি মানে এক ধরনের মানে বিরক্ত হয়ে যাই ট্রিটমেন্ট করে দেখার পরে প্রথমে আমার বিলিভ হইতেছিল না যে আসলে আমি সিঙ্গাপুরে আছি এত উন্নত সবচেয়ে উন্নত একটা দেশ ভালো আমার কোম্পানি প্রায় অনেক টাকা আপনার অনেক দিন থেকেই ছিল মানে আমার স্পেন্ড করছে এই রোগটার থেকে আমি মুক্ত হওয়ার জন্য কিন্তু বাংলাদেশের ওনার এই এই ধরনের ট্রিটমেন্ট বা এত উন্নত ভাবে ট্রিটমেন্টগুলো হবে এগুলো আমি মানে আমি বিলিভ করতে পারতেছিলাম না স্বাভাবিক হ্যাঁ তো পরে এক সময় আমি ওনার ভিডিওগুলো দেখা শুরু করি ওইখানে তো দেখি যে আমার আমার যে প্রবলেমটা এই ধরনের প্যাশনরা কি রেসপন্স পায় ওইখান থেকে তো আলহামদুলিল্লাহ আমি কয়েকটা ভিডিও মানে আমার যে প্রবলেমগুলা একই প্রবলেম আমি কয়েকটা ভিডিও দেখি দেখার পরে ওনারা বলছে যে ফুললি রিকভার হয়ে ওইখান থেকে ব্যাক করছে তো আমি ই করলাম এই আমার কোম্পানির সাথে আমি আলাপ করলাম যে এইভাবে আমাদের দেশে ট্রিটমেন্টটা খুব উন্নত হয় আমি দেশে যাই ট্রিটমেন্ট করব আমার কোম্পানিও মানে আমার বলে যে না এই বাংলা সিঙ্গা বাংলাদেশ থেকে অনেক পেশেন্ট সিঙ্গাপুরে আসে ট্রিটমেন্ট নেয় সিঙ্গাপুর থেকে এর মানে কোম্পানিও মানে ই করে অ্যাগ্রি করতে চায় না মানে অ্যাগ্রি বলতে মানে ওনারা এই জিনিসটা বিলিভ করতে চায় না যে সিঙ্গাপুর থেকে ভালো ধরনের ট্রিটমেন্ট আমি এখানে পাবো এই ব্যাপারটা ওনারাও মানে মানতে পারেন ই করে নেই তো পরে আমি ওনাদের কাছ থেকে এক ধরনের ই জোর করে চলে আসছে মানে রিক্স নেই রিক্স বলতে যে আমি ঠিক আছে আমি যাবো যাব যাওয়ার পরে আমি ট্রিটমেন্ট নিয়ে যদি আমি সুস্থ হই তাহলে তো এটা আমার আমার রিক্সে আমি মোটা মোটামুটি মানে আমার রিক্স অনুযায়ী আমি ওখান থেকে আমি ওনাদের আমি ই করি বুঝাই বুঝানোর পরে তারপরে ওনারা আমারে ই করে আমি আসার জন্য অনুমতি অনুমতি দেয় তো আসার পরে আমি দুই দিন বাসায় থেকেই তারপরে আমি চলে আসছি চলে আসছি স্যার কাছে সব কিছু বললাম হিস্টোরি বলার পরে স্যার তেমন কোনো সময় নেয় নাই মানে উনি আমার বলার সাথে সাথে উনি বুঝতে পারছে আমার কি প্রবলেম হলো তো কিছু টেস্ট করাইছে করানোর পরে টেস্টে মানে যে প্রবলেমগুলো আমি সিঙ্গাপুর পাইছি একই প্রবলেমগুলো এখানে পাইছি তারপরে আমার ভিতরে আরও মানে বিলিপটা বাইরে গেছে কারণ সিঙ্গাপুরে পরীক্ষাগুলো হানড্রেড পার্সেন্ট সব কিছুই তো মানে সেম প্রবলেমগুলো এখানে যখন আমার মানে ই হয়েছে ফাইন্ড আউট হয়েছে তখন আমার মানে বিলিপটা আরও বাইরে সঠিক দিকে এগোচ্ছে সঠিক সঠিক দিকে মানে যাচ্ছে ধরনের কোনো কিছু মনে হচ্ছে তারপরে স্যার বললেন যে বললেন যে আমি মানে ভর্তি থাকতাম 
12 দিন স্যার ভর্তি দিল 12 দিন তো আমি স্যার কে বললাম যে না স্যার আমি বাসা থেকে আইসা মানে এখানে চিকিৎসা নেব স্যার বলতেছে যে না এখানে আমি থাকার জন্য ভালো ফ্যাসিলিটি বা আমার সব ধরনের সুযোগ সুবিধা মানে উনি নিশ্চিত করছেন তো আমি এখানে স্যার এর কথা অনুযায়ী আমি এখানে আইসা ভর্তি হইছি ভর্তি হওয়ার পরে আমার দেখলাম যে তিন বেলা থেরাপি যারা আমার থেরাপি দিত বা আমার মাসেল গুলা যেগুলা মানে মুভ হইতো না মুভ হইতো মানে ব্যথা আমি অনুভব করতাম না কিন্তু মানে আমি 100% মুভ করতে পারতাম না যেমন আমার এলবো যে জয়েন্ট গুলা এগুলা আমি আগে 90 ডিগ্রি ব্যান করতে পারতাম না ব্যথা না থাকলে ব্যান করতে পারতাম না কিন্তু এগুলা তো মানে আমার প্রবলেম এগুলা আমি বুঝতাম না যখন থেরাপিস্ট আইসা এগুলা আমার মানে আগের জায়গায় 70 ডিগ্রি থেকে 80 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি এভাবে ইমপ্রুভ করছে এখন আমার মনে হয় যে আমার ফিল হচ্ছে যে না আমি আগে থেকে ফ্রিডম সুস্থ আছেন ভালো আছেন এবং সেই ব্যথামুক্ত একটা জীবন মানে ব্যথামুক্ত বলতে আমি বুঝেছি যে আগে যেটা বলেছেন আপনি মুভ করতে পারতেন না যে জায়গাগুলো আপনি জানতেন না যে আসলে এইভাবে মুভ করা যায় এখন সেই জিনিসগুলো আপনি এখন করতে পারছেন না সেটাই মানে আমি যখন ওই থেরাপিস্ট যখন আসছে আমার পায়ের মানে জয়েন্টগুলো যে জায়গায় আমার হিপ জয়েন্টের ব্যথাগুলো এই উনি আমার ট্রাই করছে যে আমার এটা নাইনটি ডিগ্রি ব্যান করার জন্য তো প্রথম থেকে তো নাইনটি ডিগ্রি হয় নাই সিক্সটি সেভেন্টি মানে ডে বাই ডে আমি ইমপ্রুভ করছি তারপরে মানে ইনশাল্লাহ মানে এই বারো দিন ট্রিটমেন্টের পরে এখন আমার নাইনটি ডিগ্রি আমি ফুললি আমি ব্যান করতে পারি তারপরে থেরাপিস্ট ওনারা মানে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম তারপরে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য অভ্যাস এগুলো সার বইলা দিছে এগুলো আমি জানতামও না মানে ওইখানে সিঙ্গাপুরে বেশিরভাগ আমাদের সি ফুড আর আপনার ফাস্ট ফুডটা বেশি খাওয়া করতো সার তো এগুলো টোটালি আমার নিষেধ করে দিছে তো এগুলো আমি খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার পরে আমি আরও মানে বুঝতে পারছেন যে ভিতরে আপনার আরও ইম্প্রুভ করেছে বা আগের থেকে আরও অনেক ভালো আছেন এখন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ তো এই যে এত সুদূর প্রবাস থেকে স্যারের কাছে আসা এত জোর করে আসা নিজের ওন রিস্কে আসা কি মনে হচ্ছে সফল হ্যাঁ আমি প্রথম যখন চ্যালেঞ্জটা নেই কোম্পানিতে যখন আমি বলি যে আমি বাংলাদেশে ট্রিটমেন্ট করবো চ্যালেঞ্জ নেওয়ার পরে আমি মোটামুটি আতঙ্কে মানে এক ধরনের ভয় ছিলাম যে আমি আসলে যে গুলা এইভাবে যেভাবে আসতেছি যদি ঠিক না হয় ওইখানে যদি আবার এই ব্যথাটা ব্যাক করে বা আমি যদি আবার ট্রিটমেন্ট নিতে হয় তাহলে তো মানে আমার কোনো কিছু হইল না আর তাছাড়া আমি মানে এই ব্যথাটা নিয়ে সব রেগুলার হইতো না অনেক দিন পর পর হইতো যখন এই ব্যথাটা হইতো আপনার আমার এতটা খারাপ লাগতো মানে নিজের প্রতি এক ধরনের বিরক্তি সৃষ্টি হয়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে মনে হতো যে আমি হয়তো আর কোনো দিন হয়তো সুস্থ হবো না কি একটা সময় কি সারা জীবন পঙ্গু হয়ে যাবো এরকমটা মনে হতো এই যে প্রবাস থেকে আসা এবং আপনার আশেপাশে কিন্তু আরও অনেক পেশেন্ট ছিল যারা ভর্তি ছিল আপনার আশেপাশেই তাদেরকে কেমন সুস্থ হতে দেখেছেন আমি এখানে ভর্তি হওয়ার পরে আমার নিজেকেই মানে অনেক কিছু মানে এই জায়গার নিয়মগুলো বা থেরাপিস্ট তিনবেলা নার্স আসা ডাক্তার এগুলো দেখে মানে আমার নিজের কাছেই অনেকটা মানে স্যাটিসফাইড আবার সারপ্রাইজও কারণ বাংলাদেশের আগে আমি ট্রিটমেন্ট করাইছি আমার ফ্যামিলির বা আমি নিজের ট্রিটমেন্ট হয়েছি মানে এত ই করা মানে কেয়ার করা একটা হসপিটালের পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক হ্যাপি মানে যে আমাদের অসংখ্য দর্শক এই মুহূর্তে হয়তো আপনাকে দেখছেন পুরো পৃথিবী থেকে তাদের ভিতর অনেকেই আছেন হয়তো এই ধরনের সমস্যাটা ভুগছেন তারা হয়তো জানেন না কোথায় গেলে একটা ভালো ট্রিটমেন্ট পেতে পারেন তাদেরকে যদি উপদেশমূলকভাবে কিছু বলেন উপদেশ বলতে গেলে ট্রিটমেন্ট অনেক জায়গায় ভালো ট্রিটমেন্ট হয় কিন্তু এখানে আমি যা পাইছি তা হচ্ছে যেমন আমার লাইফ স্টাইল কীভাবে আমি নেক্সট টাইমে লিড করব তারপরে আমার খাদ্য অভ্যাস কী হইতে পারে তারপরে আমার এই ব্যথা মুক্ত থাকতে মানে কি ধরনের প্রিভেন অ্যাকশনগুলো নেওয়া দরকার এগুলো আমি এখান থেকে অলরেডি ট্রেন আপ হয়ে গেছি তো আমি এগো মানে এই কথা বলতে চাই যারা এই প্রবলেমগুলো আছে স্যার সাথে আসা যোগাযোগ করেন ট্রিটমেন্ট নেন এবং কি স্যার শুধু ওষুধ না ওষুধ তো আমার সবসময় মানে চলতেছে কিন্তু ওষুধের পাশাপাশি মানে যে একটা ডিসিপ্লিন আমার নিয়ে আসছে ওই ডিসিপ্লিন অনুযায়ী চললে আমার মনে হয় না যে এই ব্যথাটা আর কারো মানে বুক করবে আলহামদুলিল্লাহ দর্শক শুনলেন আমাদের এই ভাইয়ের কথা চেষ্টা করেছেন উনি এবং উনি সফল হয়েছেন আজকে সম্পূর্ণ সুস্থ একটি মানুষ আবারও ফেরত যাচ্ছেন ভবিষ্যৎ বলে দিবে উনি ক কতটা সুস্থ হয়েছেন বা কেমন আছেন ভবিষ্যৎ যখন কাজ করবেন আমরা আশা করব উনি অবশ্যই কিছুদিন পর আবারও আসবেন এসে আমাদেরকে আরেকটা রিভিউ দিয়ে যাবেন ওনার কর্মক্ষেত্রে উনি এখন কেমন আছেন কতটা সুস্থ আছেন 
দর্শক চেষ্টা করুন চেষ্টা করলে মানুষ পায় না এরকম কোনো কিছু নাই আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সব ধরনের চিকিৎসা দিতে সক্ষম শুধুমাত্র আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল